Alpha Dugout. Hello guys, this is your host Ali Gulpeer and you're watching Alpha Dugout and I have a beautiful, amazing, talented co-host. Marina Iqbal. So Marina, I want to play a game with you. All right. Are you ready? I am. Okay, if you're smart as Alpha, mm -hmm. you'll guess what I'm going to ask. Alpha to hai smart, utility bill payment tak sab kuch ho jata hai, sirf ek touch mein. Bilkul. So, mein aap se sawaal poochu? Sure. Okay. Mein aapko clues deta hoon, teen, aur aapko guess karna hai ki hamaar next guess kaun hai. Thik. Thik hai. Dousra, sitare imtiaz. Right. And world's number one in all formats. That's an easy guess. Kyunke ye aur koi bhi nahi ho sakte, so why hamaare magician Saeed Ajmal ke alawa? Sir. कैसे आप जी अल्लाह का शुक्र अल्लाह तो सर आप म्यूजिशियन मतलब थोड़ा जादू भी दिखा देते हैं ये जो बर्थडे वाला जी मैंने बचपन में सीखा था ठीक है मगर बॉलिंग में आ गया तो मैंने अब दूसरा दूसरा मैजिक दिखा दिया आप बिल्कुल दूसरा दिखाया और पूरे जोश और जज्बे के साथ दिखाया और पूरी दुनिया को दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह वाह वाह अच्छा सईद भाई पूरी दुनिया जानती है सईद अजमल कौन है आप अपने बारे में अपने आप को कैसे डिफाइन करें जी मैं ये सारी चीजें अपने पेरेंट्स से सीखी हैं और मैं अपने वालिद को करता हूँ इसके ऊपर पूरा उनको ये एक क्रेडिट जाता है जो मुझे सिर्फ एक चीज सिखाते थे मेहनत मेहनत एंड मेहनत मैंने समझा एंड में रेस्ट होगा <laughs> <laughs> ये वो चीज है अगर बंदा लगन के साथ और डिसिप्लिन के साथ इसको करे तो दुनिया में इधर उधर किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती और एक चीज पे बिलीव होना चाहिए वो है अल्लाह अल्लाह और मेहनत अच्छा ये बताएं कि अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो और कौन सी चीज में आप नंबर वन होते अगर मैं बॉलर ना होता या प्लेयर ना होता तो मैं एक बिजनेसमैन होता क्योंकि मेरी फैमिली बिलोंग टू बिजनेस तो मैं अभी भी वही कर रहा हूँ छोड़ने के बाद भी बट यह कि मैंने पहले भी स्टार्ट वही से लिया था और मगर पाकिस्तान है अब हम पहुंच भी वही पे गया अच्छा सैद भाई कोई एक ऐसा मैच जो आपकी ख्वाहिश हो कोई भी पाकिस्तान से रिलेटेड जो आप खेलना चाहते हो ख्वाहिश ये थी कि मैं ब्राइन लारा के साथ खेलूं मैच वो मेरे मतलब वो मेरा ड्रीम था जब मैं उसकी बैटिंग देखता था वो इतना क्लीन और मजेदार क्रिकेट खेलता था जिसको देखने का मजा आता था 2000 थाउजेंड ईयर का मैच भी हुआ था उसमें वो खेले थे तो वो हमारी टीम में थे मैंने कहा उस दूसरी टीम में खेलने में आपको बॉलिंग करता कह रहा क्यों मैंने कहा मेरा ड्रीम है कि मैं आपको बॉलिंग करूँ अच्छा मुझे ये बताए आपने आप दूसरा जो है आपकी स्पेशलिटी रही है इतना जबरदस्त आप करते हैं और लोग कहते हैं कि ये वैरायटीज लाना बहुत आसान है लेकिन इस दूसरे की परफेक्शन के पीछे कितनी मेहनत मैंने एक्चुअली ये जो मैं सीरीज नोट पे अगर बात करूँ तो मैंने ये सकलैन मुश्ताक को देखते हुए दूसरा सीखा मैं फिर इंग्लैंड इंग्लैंड गया इंग्लैंड जाके क्योंकि इंग्लैंड में जब लीग क्रिकेट होती है तो एक वीक में एक ही मैच होता है छह दिन रेस्ट मैंने उन रेस्ट का जो फायदा उठाया ये मैंने एक वीडियो बनवाई गोरे से उन्होंने क्लोज कैमरे से सकलैन मुश्ता का दूसरा वो बता दिखा रहे थे मैंने उसकी वो सारी ग्रिप और वो वीडियो शीडियो बनवा के ना देखना शुरू की मैंने तीन दिन उसको वॉच किया देन दो महीने में मैंने वो वैरायटी सीख के पाकिस्तान आया और आते ही मैंने पाकिस्तान में टॉप किया मैं आपको बताऊ मेरा एक्सीडेंट हुआ था टू थाउजेंड में कार एक्सीडेंट इसमें मेरा ये बाजू टूटा हुआ है ये देखे रिस निकली हुई है ये मेरा यहाँ से भी टूटा हुआ फ्रैक्चर है और मैं इसके बाद मैं दुनिया का नंबर वन बॉलर बना ये सिर्फ ओनली ओनली मेरा बिलीव था और अल्लाह के ऊपर मेरा भी मेरा बिलीव था कि मैं कुछ अगर करना चाहूँ ना दुनिया में तो मैं कर सकता हूँ तो सही भाई अब जब इंजरी हुई थी ये जो आप फ्रैक्चर्स की बात कर रहे हैं तो ये आप परेशानी हो गए थे कि अपनी फैमिली है क्या करूँगा ये सब डेंजर बिल्कुल मुझे अपनी फैमिली का बड़ा ख्याल आया और उस वक्त मेरे दौर में इंश्योरेंस का रुझान बहुत कम था अभी तो बहुत जबरदस्त पैकेजेस आ गए इंश्योरेंस के हवाले से अल्फा ऐप ने फ्री इंश्योरेंस दे दी है वो ये बहुत सहूलतें हैं जो बंदे को इजी ये मिल सकती है बिल्कुल बहुत बार ये होता है कि कोई हॉस्पिटल में आप है आपके पास पैसे नहीं है इंश्योरेंस कवरेज चाहिए ए पे आप पैसे निकाल रहे हैं उस वक्त कोई मसला हो जाए तो इंश्योरेंस ये बहुत नहीं बिल्कुल जे आज कल रुझान यही है काफी जगह पे डकेती मैंने देखी है टीवी पे ये ये स्पेशली ये अपना एटीएम पे तो ये अगर ये मिल जाए तो सहूलत है सेफ्टी भी है और बंदे को पता अगर मेरे चले भी जाए तो मुझे अल्फा ऐप के जरिए सुकून बहुत ऑल यू नीड टू डू इज की बैलेंस ऑफ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का बैलेंस रखे ऐप पे और इंश्योरेंस पाए
आप स्ट्रगल की बात कर रहे हैं तो आपके लिए एक नॉर्मल नहीं था ये सफर क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि एक बहुत अर्ली एज में डेब्यू हो जाता है आपने थर्टी के एज में डेब्यू किया और तब बहुत मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए उस टाइम पे कंटिन्यू करना मेहनत तो आप ये बताएं कि उस टाइम पे जो आपने सारी मेहनत की इतनी देर तक वो किस तरह की और क्या कुछ आपने फेस किया उसमें दो चीज़ें बड़ा शौक था दो चीज़ें करने एक तो मैं अपने ऊपर बिलीव बड़ा रखता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ मुझे टू में मेरे फैसलाबाद ने बैग उठा के घर में भिजवा दिया कि हम आपको नहीं रखेंगे टीम में क्यों टू थाउजेंड फोर क्योंकि आप अच्छा नहीं खेलते इस वजह से बिकॉज ऑफ जो दूसरा था हाँ वो, वो, वो आगे हाँ और मैंने इसके ऊपर ये नहीं सोचा कि मैं बैग उठाऊ और मैं जाके कई रेडी लगा लू मैंने कहा अच्छा ये बच्चा खेल सकता है या ये बंदा खेल सकता है मैं क्यों नहीं खेल सकता हाँ अगर कोई वराइटी कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता मैंने ये बिलीव लिया और मैंने ये नहीं सोचा कि अल्लाह ये बंदा मर जाए तो मैं भी आ जाऊँ <laughs> मैंने उसके बाद 2005 में टी ट्वेंटी डोमेस्टिक में टॉप किया वनडे में मैंने टॉप किया फोर डे में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर तीनों में मैंने टॉप किया मेरा 2006 में अगेंस्ट इंडिया टूअर पे नाम आ गया और उसमें मेरा नाम था ट्वेंटी प्लेयर में मैं नेट पर गया ना तो नेट पर मुझे सिर्फ बॉल पिकर बना दिया गया मतलब कि बॉल पकड़ो ये लो बॉल पकड़ो यार ये बॉल आ गया नेट पे खड़ो सारा दिन नेट पे खड़ा रहा शाम को नेट खत्म हुआ मैंने कहा रमीज राजा साहब से कि कोई और कहा मैं तो बता दे क्या मैंने कहा कि यार मैंने टॉप किया पाकिस्तान में आपको पता है कह रहा हाँ हाँ मुझे पता है तो मैंने कहा यहाँ पे जो मेरे साथ बिहेवियर किया जा रहा है ये तो प्रोफेशनल नहीं है आप मैं सुबह से शाम तक आपके बॉल पिकर बना रहा हूँ और उसके बाद मैंने आपने ये कर, दस दिन में लगा रहा तो मैंने जवाब क्या था इन जी भाई से बात की मैंने सबसे बात की मैं जब नेट पे तो कम से कम और जवेद मियाँ दास साहब ने मुझे प्रैक्टिस मैच हुआ तो लास्ट ओवर दिया तीन बॉल इस सेंट से करो तीन इस सेंट से करो और दस से मेरा कैंप खत्म जाते हुए सुबह मुझे उन्होंने कहा जी पंद्रह हजार रुपया आपका एक चेक का आया मैंने उसको हाथ में दिया मैंने कहा देखे मैं बिजनेसमैन और मैं वन नॉन पर्सन हूँ मैं खाते पीते घराने का बच्चा हूँ तो मैं आपका चेक लेने नहीं आया मैं खेलने आया हूँ उन्होंने कहा जी ठीक है मैं छोड़ के आ गया एशिया कप हुआ टीम अनाउंस होने लगी तो पीसीबी से मुझे कॉल आई है सईद भाई आप का नाम टीम में है मगर आपको हमें ट्रायल देने पड़ेंगे मैंने कहा ट्रायल देने पड़ेंगे तीस साल हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए चौदह साल मेरा फर्स्ट क्लास कैरियर है ऐसे जैसे फैसल कुरेशी या उमाय सईद को आप बोले आप थोड़ा ऑडिशन दे दे दिखा दें थोड़ी और मैं मुझे बड़ा गुस्सा आया मैंने उनको यकीन करें यहाँ पे अगर वो कॉल भी मिल जाए ना तो मैंने इनको कहा कि मैं नहीं आ रहा मैं नहीं खेलूंगा भाई आपकी टीम में मुझे खिलाना है तो इज्जत दो अगर इज्जत देनी है तो मुझे खिलाओ इन्होंने पंद्रह में मेरा नाम अनाउंस कर दिया वाह फाइनली <laughs> अब इन्होंने निकालने के लिए मुझे अगेंस्ट इंडिया चांस दिया अब बांग्लादेश की टीम भी थी वहां जिम्बाब्वे की टीम भी थी भाई मुझे <laughs> उन्होंने कहा जी कि आज मार खानी है तो सही था जिन्होंने इंडिया को ही खानी मैं जब ग्राउंड में गया तो उन्होंने मुझे कहा जी कि जी आपका पहला और आखिरी मैच है अगर आप परफॉर्म करोगे तो अगला मैच खेलोगे नहीं करोगे तो यही से घर कितना प्रेशर होगा आप पे फिर प्रेशर क्या स्ट्रगल के बाद मेरा दस ओवर में मुझे क्राइम पड़ गए ग्राउंड के अंदर जून जुलाई में एशिया कप था गर्मी बड़ी थी और इंडिया के खिलाफ आपको पता है पूरी ग्राउंड बड़ी होती है और मीडिया का प्रेशर ये वो और मेरा डेब्यू और मुझे ग्राउंड में उतरने से पहले पहले सब ने मार दिया कि ये इधर ही गिर जाए और मैं वाकई गिर गया जब दस ओवर हुए ना तो मुझे पूरी टांगों में क्राइम पड़ गए कि मिसबा ने कहा दसवा ओवर करना है गौतम गंभीर और सेवा इतना मार रहे थे ना हमें नौ में कुछ नाइन्टी समथिंग रन से और मिसबा ने कहा पावर प्ले में सही साहब बॉलिंग करनी है अब मैंने देखा तो मुझे दोनों टांगों में क्रैम पड़ गए मैंने कहा यार अल्लाह खैर <laughs> मैंने दुआ मंगी यार तू ही इज्जत देने वाला बस फिर उससे पहले अवर में दोनों आउट हो गए <laughs> मिसबा ने कहा थोड़ी देर रुक जा यार मैंने कहा ठीक <laughs> इनका वो साहब है ना कि लोहा बनाने के लिए सही आग में से गुजार के उसके बाद फिर सही तैयार हो 
सब बहुत सीरियस बातें हो गई हम थोड़ा सा लाइटर मोड पे जाते हैं पहले अभी अब तक जब आप पाकिस्तान के स्कॉड में थे तब सबसे शरारती प्लेयर कौन सा था उसमें मेरे अलावा आपके अलावा आप में आऊंगी मैं तो शरारती था मगर मेरे साथ शोएब मलिक बहुत शरारती थे और हम जिसको जिसके ऊपर शरारतें करते थे वो था कामरान अकमल क्योंकि वो सबसे छोटे थे मगर छोटे से छोटे कीपिंग थे अच्छा लगता था जैसे आलू को जेल नहीं हो जाती पीछे विकटों के ऐसे तो वो जब हेलमेट पहन के वो कीपिंग करते थे ना तो वो विकटों के बिल्कुल पीछे चले जाते अदनान अकमल तो बिल्कुल ही नीचे चले जाते थे ना वो लगता ही नहीं था कि हमारे ग्यारह प्लेयर है वो तो दस ही लग रहे थे वो छोड़ भी देते थे अच्छा साहिब भाई ये बताए कि अगर आप को सुप को एक सुपर पावर होता जैसे सुपरमैन उड़ सकता है स्पाइडरमैन स्पाइडर वो वेब निकालता है तो आपके पास कोई सुपर पावर होता अब क्या होता मेरे पास एक ऐसा ऐप होता हाँ। जो मेरी बेगम को मैजिक तरीके से शॉपिंग करवा देता ओ आपका मतलब मेरा मतलब अल्फा ऐप अगर वो उस वक्त मेरे दौर में होता जब मैं यंग था जब मेरी बेगम बहुत ज्यादा शॉपिंग मुझे तंग करती थी मगर ये अभी नया आया अल्फा ऐप इसको डाउनलोड किया उसमें अल्फा मॉल है अगर वो तब होता तो मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान होती मगर चलें देर आया दुरुस्त आया अभी अल्फा ऐप के अंदर अल्फा मॉल है उसमें कोई भी चीज खरीदनी हो तो बहुत इजी तरीके से आप उसमें शॉपिंग कर सकते हैं और सही भाई मैं मरीना ये आप दोनों को बता दू कि अगर आपके पास पैसे नहीं है ना और आपको चीज खरीदनी है तो आप एल्फा लोन ले लें और फिर वही एल्फा मॉल पे चीज खरीद लें छह महीने आप आराम से किस्ते देते रहे हम दोनों को स्पेसिफिकली क्यों बताया आपने मतलब मैं सीक्रेट है ना मुझे तो स्पेशल आप बताएं क्योंकि लोन हमारे <laughs> हमारा राइट है क्योंकि जब बेगम के हाथ में क्रेडिट कार्ड होता है तो फिर तो लोन लेने की जरूरत पड़ती है और बिल्कुल अल्फा ये लोन जरूर ले रहे छह लोन लेती है कपड़े लोन लेते हैं वो कपड़े वाली लोन भी लेती है और दूसरा लोन हम ले लेंगे अच्छा कोई ऐसा आपका यादगार वर्ल्ड कप का मैच जो आप उसको रिलीव करना चाहते हो या उसकी मेमोरी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो बिल्कुल 2010 का वर्ल्ड कप का टी का मैच है जो हमेशा मुझे याद रहेगा और इन ताला मुझे अपनी पूरी लाइफ में मुझे तो नहीं भूलेगा मगर आवाम को भी नहीं भूलता हाँ <laughs> वो भूलने भी नहीं देती उसमें दो चीजें मैंने सीखी एक गिर के कैसे उठना है और एक जब आप बुरी परफॉर्मेंस देते हैं तो आवाम का क्या बिहेवियर है आपके ऊपर चाहे आप दुनिया के लाख नंबर वन बॉलर क्यों ना हो और एक ही सवाल मुझसे पूछा जाता है हर जगह पे वो जो हंसी वाला सही साहब अवर था उसमें आपने क्या किया था <laughs> मैंने कहा जी मैंने कुछ नहीं किया था उसने मेरे उसने साथ किया, 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 किया मेरे साथ सही भाई जाते जाते एक कैजुअल सा सवाल पूछूंगा कि अभी भी आप मतलब लाइनों में खड़े होके या अपने शहर में घूमते हैं मतलब कोई मुश्किल नहीं होती कि बहुत लोग करीब आ गए हर कोई तंग कर रहा है पिक्चर लेने के लिए ये वो होती है मगर वही बात कि फैन का ख्याल रखना पड़ता है और मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा होती है उलझन कि वो बेचारे बाहर खाना मेरे तो साथ वो मेरे साथ बाहर खाना खाने नहीं जा सकते हाँ ये एक बात है बट प्यार जब फैंस प्यार करते हैं तो बंदे का भी दिल करता है कि कुछ करें और हमें भी गुस्सा नहीं करना चाहिए लिमिट में लिमिट में रह गए कि जब हम फैमिली के साथ हो या कहीं प्राइवेट हो तो कुछ ना कुछ हमें भी रिस्पेक्ट दी जाए कि हमारी भी लाइफ है और हम खेलते हैं मुल्क के लिए थोड़ी प्राइवेसी हमें भी चाहिए आई थिंक ऑन दैट नोट वी शुड एंड दिस एपिसोड प्लीज जो भी आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप देख रहे हैं पाकिस्तान की जैसी भी परफॉर्मेंस हो अपने लोग हैं अपने प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करें उनको प्यार करें विदाउट एनी कंडीशन और बर्दाश्त करें थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सो मच दैट वॉज एल्फा डग आउट अल्फा जगह